bien. Merci, euh, merci Thomas d'être venu. D'abord, c'est un, un grand plaisir de, de, de t'accueillir, si je puis dire, après toutes les, toutes les aventures qu'on a vécues ensemble depuis, depuis bien longtemps, sans faire le, le, vieux, le vieux combattant. C'est toujours très agréable d'avoir des, des occasions comme celle-là de se, de se retrouver euh, en public. Tu disais euh, très justement que... Euh, une des raisons du succès du livre, au-delà de, de son talent propre évidemment, c'est qu'il a pu donner la possibilité de s'approprier le débat euh, sur les questions fondamentales de l'économie sans en laisser le monopole aux économistes eux-mêmes. Et qu'on a pu, à partir des données que tu as constituées, discuter vraiment de l'état des inégalités du patrimoine, etc. Et je voudrais juste faire une, une remarque préalable pour dire que le, le travail de, de Thomas n'est pas simplement dans la collecte des données, je crois que de manière très importante, c'est dans le renouvellement que tu as proposé de la manière dont les économistes peuvent travailler à distance des modèles. Et, et toi-même, tu as commencé ta carrière comme modélisateur, ta thèse euh, était un ensemble d'équations extrêmement bien euh, ficelées, sans aucune donnée, et tu as fait une mutation, je dois dire que j'étais un des, des témoins de cette mutation, puisque tu avais ton bureau, c'est Prémap à côté du mien, je te voyais des journées entières, derrière t es, t es ton ordinateur à, à, à compiler des données, je me demandais ce que tu faisais exactement au juste, avant de les voir en ensemble, et, et cette façon nouvelle de regarder l'économie en mettant d'abord les données, et même pas le travail économétrique, les données brutes en profondeur, je crois, au sein de la science économique, a joué un rôle au moins aussi important que dans le débat public. Et je pense que c'est vraiment une des contributions majeures dont l'histoire économique se souviendra quand on reviendra sur cette période et les travaux que tu as apportés. Pour avancer, je vais suivre un peu le fil de ta présentation, puisque au fond, je l'ai découvert en même temps que tu le, que le disais, en partant de ce, de ce point de départ sur le déni français par rapport aux inégalités. Et par rapport à, à, à la question des inégalités, ça me paraît tout à fait convaincant. Les Français vivent dans l'idée que c'est un peuple qui a une espèce d'aspiration générale à l'égalité, que voilà, relativement aux anglo-saxons qui sont dans la liberté, nous, Français, nous sommes dans l'égalité, et que ça explique notre différence. Et ton exemple de l'impôt sur les revenus et, et, et la référence que tu faisais en amont à la révolution, française me paraît, me paraît très bonne. Pour ouvrir un peu une porte dans le débat, je voudrais signaler une autre façon de regarder les choses qui remonte un peu avant la Révolution française, dont elle ne serait d'une certaine manière que la confirmation, c'est des travaux que tu connais bien, les travaux de Diri Barn, qui résumaient ce, ce déni français d'une autre manière, proche mais un peu différente, et qui ouvre aux questions qui nous occupent aujourd'hui sur la question des inégalités en France. Diri Barn disait « La France est un pays qui n'a jamais réussi à réconcilier deux traditions intellectuelles opposées. La culture ecclésiastique, qui veut que nous sommes tous les enfants de Dieu et donc égaux à ce titre dans l'Église, et la culture aristocratique, qui pense exactement le contraire, que nous sommes justement tous d'une espèce et d'une essence différente. Et comment la France a réconcilié mère de l'Église et pays de haute tradition aristocratique, comment elle a réconcilié cette opposition dans le déni on rentre dans l'église, on est tous égaux et chacun sait bien que ça n'est pas vrai. Donc le déni, oui, fait partie d'une tradition française qui lui permet de se masquer à elle-même, qu'elle reproduit des inégalités d'un type particulier. Ce n'est pas exactement des inégalités de revenus au sens anglo-saxon, je vais y revenir dans un autre, mais c'est des différences de statut. Et la difficulté que la France a à penser cette question-là, explique aussi pourquoi, et c'est les travaux un peu de Philippon qui le montrent aussi, la France a un véritable problème avec la question de l'autorité. Elle ne sait pas comment les régler, et la pathologie française se retrouve dans le fait qu'on est à l'aise dans des petites entreprises familiales, où en gros, bon, c'est comme une famille, ou dans de très grandes entreprises qui se construisent sur un modèle hiérarchique, mais les entreprises du milieu, les entreprises intermédiaires, n'arrivent pas à fleurir en France. Et pour le dire encore d'une autre manière, et nous rapprocher des débats contemporains, euh, le débat sur les inégalités, en effet, en France, pendant très longtemps, et y compris après, après l'impôt sur le revenu et tout au long de la majeure partie, on va dire, des années d'après-guerre, n'a pas à proprement parler fonctionné en France parce qu'on lui préférait, et je pense qu'il y a quelque chose évidemment à entendre, un autre discours qui est le discours sur la lutte des classes. Le débat sur les inégalités dans la France des années 60, même 70, c'était un débat anglo-saxon. C'était une manière de ramener les différences de statut à une question de revenus, alors que les Français sont très attachés à la question des différences de statut, la logique de l'honneur, comme parlait Diri Barn. Alors évidemment, la question de la lutte des classes se pose encore en France, mais d'une manière qu'on a du mal à penser. 
d'une manière qu'on a un peu tendance à oublier et on se retrouve souvent en porte-à-faux. Et là, je fais une incidence sur la loi El Khomri. Une des raisons pour lesquelles la loi El Khomri, je crois, a été si brutalement refusée, c'est que... On a découvert à ce moment-là que le rôle du juge était un régulateur très important des relations sociales à l'intérieur des entreprises en France. Et là, je pense aux travaux d'Alain Supio, très intéressant dans sa critique du droit du travail, dans lequel il disait « le contrat de travail, c'est une contradiction dans les termes, car il donne à voir deux parties réputées égales, qui signent tous les deux, toutes les deux un contrat de travail, alors que l'une des deux parties s'inscrit dans un rapport de subordination vis-à-vis -vis de l'autre au terme de ce contrat de travail ». Comment cette contradiction est résolue Pour Supio, elle est résolue par le syndicalisme. Le syndicalisme, c'est ce qui fait que l'ouvrier individuel retrouve comme ouvrier collectif une liberté que le contrat de travail lui retire. En France, où le syndicalisme est faible, et ça fait partie des questions évidemment dont il faut parler, le juge joue ce rôle des régulateurs des relations de statut. Et donc, il y a un bon et un mauvais usage de cette question des inégalités. Le bon usage, c'est celui que tu as développé, évidemment, tout de suite après. Le mauvais usage, c'est de penser que la lutte contre les inégalités, en tant que telle, pourrait suffire à résoudre cette question fondamentale du rapport de travail. Et dans nos, nos débats communs, puisque nous étions du, du même côté de, de la signature des économistes qui ont manifesté leurs leur doutes et leurs suspicions par rapport à la loi El Khomri, très souvent ce que les économistes tout à fait respectables, qui dans l'autre camp nous reprochaient de ne pas soutenir cette loi, on entendait cette idée que la loi El Khomri allait favoriser l'inclusion des exclus et qu'en fait c'était eux qui étaient les véritables gardiens de la lutte contre les inégalités, ce qui est quand même un paradoxe tout à fait extraordinaire, mais qui nous ramène à cette question que dans ce débat, on perdait de vue ce qui peut être la question centrale aujourd'hui. Dans le monde industriel nouveau dans lequel nous sommes, où l'externalisation devient la règle, où la sous-traitance tient lieu d'organisation du travail, la question du lien où se situent les gens dans l'échelle sociale tend à s'obscurcir et je crois que c'est ce lien très important qu'il ne faut pas oublier lorsqu'on parle de redistribution de revenus et qu'il faut évidemment remettre au centre de la question. Une incidente aussi, en, te, en suivant le fil de ta, de ta discussion, sur la question de la classe moyenne qui s'affaisse, euh, c'est en effet ce que les études qui ont étudié la polarisation du marché du travail ont montré de manière tout à fait universelle dans la plupart des pays avancés, les pays industrialisés comme on dit, on va dire les pays de l'OCDE, qui est une propension nouvelle des emplois à se vider au milieu de la distribution des revenus. Et là, c'est une question que je voudrais aussi te, te poser à la recherche des causes premières qui explique la montée des inégalités. Il y en a évidemment beaucoup. La déliquescence du marché du travail, on le sait qu'aux états unis la désyndicalisation, le changement des normes sociales, tu as toi-même beaucoup insisté là-dessus, joue un rôle très important. Ça nous ramène à cette, à cette question de la régulation des relations sociales au sein de l'entreprise. Mais la question du progrès technique, c'est-à-dire la façon dont la numérisation du monde est en train peut-être de détruire les emplois qui sont au milieu de la distribution des revenus, est une des interprétations possibles de cet affaissement de la classe moyenne. Donc ce serait une manière de, de t'entendre aussi sur, sur cette question. Alors pour continuer euh, sur la liste des choses dont tu as parlé, sans prendre trop de temps non plus, la crise de la zone euro, évidemment, on est, euh, on est tout à fait en phase sur le fait que la zone euro s'est trouvée dans une situation tout à fait euh, paradoxale. Lorsque la crise des subprimes s'est déclenchée en 2008, tous les économistes de, de, du monde ont eu en tête, et le, et le premier d'entre eux, si je puis dire, à ce moment-là, le président de la Fed américaine, de la Banque centrale américaine, Bernanke, avait en tête la crise de 1929. Comment éviter de répéter les erreurs de la crise de 1929 Bernanke, comme, comme vous le savez sans doute, était lui-même un économiste, professeur à Princeton, qui avait cette particularité que toute son œuvre économique n'avait été consacrée, je crois, qu'à un seul sujet, la crise de 1930. Alors qu'en général, les économistes étudient beaucoup de choses. Voilà, tu viens d'ailleurs d'en donner un exemple. Mais lui, non, il n'avait étudié qu'une seule chose, la crise de 1930, et il était un disciple de Milton Friedman, dans l'interprétation de, de la crise économique, qui faisait jouer un très grand rôle aux erreurs d'appréciation que la Fed, dans les années 30, avait commises en refusant de venir au secours des établissements bancaires en difficulté, au motif que ça n'était pas dans son rôle de sauver des banques en faillite, son rôle était d'assurer la liquidité du marché interbancaire, et donc la Fed a laissé la moitié des banques américaines, alors c'était souvent les plus petites, donc au bout du compte ça a contribué à étouffer un tiers de la monnaie et du crédit, a laissé la moitié des banques américaines faire faillite. Et Bernanke n'a qu'une seule idée en tête, éviter cette répétition. Et 
la crise de 2008 est un phénomène tout à fait extraordinaire où les leçons de l'histoire ont été entendues puisque les deux grandes erreurs qui ont été faites, à savoir une politique monétaire aveugle à la crise financière et une politique budgétaire, notamment celle du chancelier Brüning en Allemagne, totalement contractionniste et, 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 et aggravant la crise au lieu de la soulager, ces deux erreurs à l'échelle du monde ont été évitées en 2008. La politique monétaire a été très laxiste, à part l'échec, la seule erreur en quelque sorte de Lehman qui a été immédiatement corrigée. Et puis la politique budgétaire, le directeur du Fonds monétaire international de l'époque, qui était un Français, avait plaidé pour une relance de plus de 2% du PIB mondial. Et ça avait aussi, je crois, contribué à faire que neuf mois à peine après le déclenchement de la crise, la crise est terminée. Aux états unis le NBER déclare la fin de la crise en juin 2009 et la France d'ailleurs retrouve de la croissance au deuxième trimestre de 2009. Et la tragédie auquel tu, tu as fait allusion, c'est que au moment où la crise est en passe de se terminer, crise des subprimes stricto sensu est en passe de se terminer aux états unis et en Europe, elle traverse l'Atlantique, elle frasse l'Europe sous une forme qui ressemble beaucoup à la faillite de Lehman, c'est-à-dire la faillite de la Grèce, et à partir de ce moment-là, on répète absolument toutes les erreurs qu'on avait collectivement à l'échelle du monde réussi à éviter. On a une banque centrale européenne qui, comme l'a fait dans les années 30, refuse d'intervenir au motif que ça n'est pas dans son mandat de venir au secours d'établissements ou d'États en difficulté, même si finalement, trois ans plus tard, Draghi fera marche arrière, mais euh, après que le, le mal aura été consommé. Et en effet, comme tu l'as rappelé très justement, une politique budgétaire procyclique, c'est-à-dire une politique budgétaire qui va aggraver la crise oubliant totalement justement ce qu'on avait fait juste avant et oubliant les erreurs d'appréciation qui avaient été faites dans les années 30. Donc il y a quelque chose de tout à fait tragique à voir comment, au moment où on pouvait célébrer la victoire des économistes <rire> sur la résorption de la crise, en Europe, les mêmes mécanismes un peu que ceux, dans les, que ceux des années 30, puisque dans les années 30 c'était le système des talons or qui avaient sans doute joué un rôle très important dans l'explication des raisons pour lesquelles chaque État avait mené une politique qui était contraire à ses intérêts, le système de la zone euro nous a amenés collectivement à répéter les mêmes erreurs et donc je trouve ça évidemment tout à fait tragique. Alors je ne peux pas évidemment m'empêcher de, de, de ne pas de commenter euh, le, le problème de la dette et, 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 et je crois qu'il il faut être plus prudent que tu n'as été. Évidemment, sur la dette grecque, il ne peut y avoir aucun malentendu sur le fait qu'il est complètement absurde qu'on ait demandé et obtenu des, des créanciers privés une annulation nominale de plus de 50% de la dette grecque et en valeur réelle sans doute de 80%, mais que les créanciers publics, on ne sait pas très bien pourquoi, eux s'interdiraient de faire la même chose que ce qu'ils ont demandé aux créanciers privés. Il est bien clair que le fardeau de la Grèce aujourd'hui est tout à fait extravagant et qu'il faut, l'ayant déjà restructuré une fois, la restructurer une deuxième fois, vraiment pas au nom de quoi les règles de la zone euro interdiraient qu'on le fasse. C'est au nom de ces règles d'ailleurs que les Allemands l'interdisent. Chaubleu disant, si vous sortez de la zone euro, alors là, oui, avec plaisir, on annulera votre dette parce que de toute façon, on sait que vous ne la rembourserez pas. C'est seulement si vous restez dans la zone euro qu'on ne veut pas créer un précédent. C'est évidemment complètement ridicule parce que le précédent a été commis. Non, mon point de désaccord, tu m'autoriseras un point de désaccord, c'est sur l'interprétation générale qu'on peut faire de la situation de la dette aujourd'hui. Il y a deux attitudes possibles par rapport à la dette de la France, de l'Allemagne, etc. Une, c'est de dire, elle est trop lourde, il faut donc la restructurer. Pourquoi pas Si c'était le cas, pourquoi pas Et une autre, qui est plutôt la mienne, qui est de dire, il faut absolument arrêter de penser que la dette est aujourd'hui un problème. Ce qui détermine le poids de la dette dans une économie, c'est le taux d'intérêt qui s'y applique. C'est la charge des intérêts qui s'y applique. Ce n'est pas le volume de la dette. Le Japon a une dette de 250% du PIB. C'est le pays qui, en termes de charge d'intérêt, paye le moins d'intérêt, deux fois moins que les États-Unis, tout simplement parce que le taux d'intérêt est nul. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où la France a peut-être une dette de 100%, mais le taux à 10 ans, c'est 1%. Ça veut dire que le poids sur le PIB, c'est 1%. Donc, je crois vraiment que la bonne attitude aujourd'hui par rapport à cette question de la dette, c'est de dire que ça n'est pas un problème et que l'erreur, c'est justement de faire croire qu'il faudrait soit la restructurer, soit la consolider au motif qu'elle représenterait un poids. On n'est pas du tout dans une situation où la dette empêche quoi que ce soit et l'erreur, c'est justement de le penser. Et donc voilà, je voulais euh, euh, discuter et voir comment toi, tu pouvais réagir à cette chose-là. Un dernier point, et j'arrête vraiment, c'est sur la question du Parlement européen. Tout à fait d'accord, là encore, avec toi sur l'idée qu'il manque 
un Parlement européen, un Parlement de la zone euro qui, face à une commission qui représenterait son exécutif, soit capable de prendre des décisions légitimes. Le drame de l'Eurogroupe auquel tu faisais allusion à propos des négociations grecques, c'est que la crise grecque, en réalité, a retiré tout pouvoir d'initiative à la Commission européenne. L'Eurogroupe, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la réunion des ministres des finances des différents États et c'est en tant que représentants de leurs États qui sont autour de la table. Et quand Juncker, président de la Commission, venait avec un plan de résolution de la, de la dette grecque qui était d'ailleurs acceptée par le gouvernement grec, on lui a dit, je suis désolé, c'est pas ton affaire, c'est l'affaire de l'Eurogroupe, c'est nous les créanciers, toi tais toi. Il est évidemment impératif qu'une intelligence collective au niveau européen réapparaisse avec la légitimité indispensable que ça exige, et ça c'est la forme d'un Parlement. Maintenant, deuxième point peut-être mineur de désaccord, est-ce que ce Parlement doit être composé des représentants des parlements nationaux au motif qu'ils sont représentants de la, de la, du monopole légitime de la taxation C'est un argument qu'on peut tout à fait entendre. Ou est-ce que plutôt, et c'est ma voix, euh, la voix que je préférais, est-ce que plutôt il ne faudrait pas revoir les conditions dans lesquelles le Parlement européen est élu Il est élu par des scrutins nationaux où chacun envoie en gros les laissés pour compte de la vie politique nationale. Il serait beaucoup plus intéressant qu'on ait un scrutin européen, que l'Europe se date d'une représentation présentation parlementaire qui lui permettent collectivement d'avoir les débats et qui correspondent aux problèmes qu'elle doit régler. Voilà un deuxième petit point à ta sagacité. Voilà, mais en tout cas, merci encore. Merci. Merci Daniel. Je, je salue les amis députés européens ou anciens députés européens qui sont... Ici, je joue mon rôle de maître des horloges, donc on a encore dix minutes pour cette, pour cette séquence-là de débat, donc dix minutes pour ta réponse, Thomas. Daniel a évoqué beaucoup de sujets, donc je te laisse le choix des armes, mais en répondant quand même aux deux points que, sur lesquels Daniel a exprimé un, un désaccord, même, même léger, c'est-à-dire la dette et le Parlement de la zone euro. Merci, merci, merci Daniel. Je, je, C'est toujours agréable de se retrouver. Ça fait 20 ans qu'on a un bureau au même endroit, mais on ne se voit pas autant qu'on voudrait parce que voilà, il y a plein de choses. Donc euh, c'est donc toujours agréable de se retrouver. Le, le... Moi, je voudrais d'abord commencer, je vais répondre à ces deux points, hein, bien sûr, mais je voudrais commencer par, par ce sur quoi on est d'accord et, 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 et je pense que c'est vraiment très important, c'est cette tragédie européenne de 2011, 2012, 2013. Pourquoi on rechute pourquoi le niveau d'activité économique rechute à ce moment-là Et qu'est-ce qu'on peut en tirer pour la suite comme conséquence Et je pense que ça, c'est quand même très important parce que c'est un débat qui, aujourd'hui, est quasiment interdit. Je pense en partie parce que la responsabilité, en particulier en France, repose en vérité sur les deux bords politiques. C'est-à-dire que c'était une erreur de la dernière année de Sarkozy et de la première année d'Hollande de vouloir augmenter les impôts trop vite, qui ont beaucoup trop augmenté entre mi-2011 et fin 2012. Et c est, c est, donc l'erreur est partagée. Et c'est ça aussi qui rend difficile d'en parler parce que, de toute façon, chaque grand camp ne refuse d'en parler. Et aujourd'hui, on est quasiment dans une situation, je ne sais pas si vous posez la question à Manuel Valls, alors il était là la première, il n'est pas là aujourd'hui, on ne peut pas lui demander, mais si on lui demandait, sans doute dans son, dans son style fleuri habituel, il répondrait, écoutez, c'est vraiment un truc de gauchiste, ça, de crypto-marxiste, tout ça, bon, mais sauf que... Sauf que Daniel et moi, on n'est pas des crypto-marxistes. Je suis désolé, on est des gens voilà, plutôt raisonnables, question de regarder, et tous les gens qui regardent l'histoire macroéconomique de la zone euro de la France à cette période sont d'accord d'ores et déjà, c'est déjà écrit dans les livres d'histoire. Le fait que les gouvernements français et allemands de la zone euro ont cassé la croissance européenne en 2011, 2012, 2013. Donc il y a un moment, il faut accepter de regarder. Ce n'est pas la faute de Valls, la faute d'Hollande, la faute de Macron, même si à un moment, il faut quand même prendre ses responsabilités quand on a participé à des décisions. Mais ce qui compte, c'est la suite. C'est d'en tirer les leçons pour la suite. Parce que le problème qu'on cherche à résoudre, il est difficile. Il ne suffit pas de dire « on s'est trompé ». On s'est trompé parce que c'est difficile l'Europe. Et c'est vrai que c'était tentant, au moment de la création de l'euro, d'évacuer la question de la démocratie budgétaire, de comment on fixe le niveau du déficit, et d'avoir des critères automatiques de réduction des déficits. Sauf que euh, l'enseignement vraiment important de, ce, de cette rechute européenne de 2011, 2012, 2013, c'est que les critères automatiques, ça ne marche pas très bien, quoi, parce que justement c'est trop automatique et ça peut être un peu trop brutal. Et à un moment, on ne peut pas contourner la démocratie éternellement. Donc avec Daniel, ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas euh, « allons-y, faisons tous les déficits qu'on veut, tout ira bien, etc. » Évidemment, il faut une discipline commune au niveau des déficits. À partir du moment où on a une monnaie commune, on ne peut pas avoir chaque pays qui fixe son déficit n'importe comment dans son coin, ou qui trafique ses statistiques, comme ça a été le cas en Grèce, dans son coin. Donc euh, on est très sérieux l'un et l'autre là-dessus. Il faut 
fixer ensemble le niveau du déficit et s'y tenir. Simplement, il faut le faire de façon démocratique. Il faut une chambre parlementaire de la zone euro où on peut en décider, en débattre collectivement, démocratiquement, avec un vote majoritaire à la sortie. Et moi, je suis persuadé que si on avait eu ce débat public démocratique, quelle que soit la forme d'ailleurs de cette chambre démocratique, on aurait choisi collectivement, sous le regard des opinions publiques, des médias, du, de, 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 de toutes les opinions de la zone euro, on aurait choisi collectivement moins d'austérité, plus de croissance et on aurait moins de chômage aujourd'hui. J'en suis absolument persuadé. Donc ce débat, il faut accepter de l'avoir. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une erreur en 2012 de faire croire qu'on renégociait le traité européen alors qu'on ne l'a pas renégocié, qu'aujourd'hui, il faut refuser. Ce... Parce qu'aujourd'hui, c'est un débat interdit. En France, vous dites ça, on dit « Ah, vous êtes des, vraiment euh, la gauche de la gauche. » Mais arrêtez, enfin, je veux dire, on est pas... enfin, vous voyez bien qu'on est... on essaye d'être constructif. On veut de l'Europe, on veut simplement une Europe qui fonctionne. Donc, et l'idée, on ne peut plus bouger les traités, c'est impossible, alors qu'on les a bougés en 2012, en six mois comme ça, en quelques mois, ça s'est fait avec un vote au Parlement et maintenant on voudrait nous faire croire « Ah non, c'était la dernière fois, ça n'arrivera plus jamais, on ne peut plus les modifier enfin, ». C'est absurde. Certaines des décisions du traité budgétaire 2012 sont bonnes. Créer un, un mécanisme européen de stabilité, c'est une bonne chose. Mais il lui manque la gouvernance démocratique. Si on ne pouvait pas avoir juste un conseil des ministres des Finances à huis clos pour décider de ce qu'on fait de tout cet argent qu'on crée. Il faut de la délibération démocratique. Alors, maintenant, je viens à tes, à tes deux points, hein, parce qu'ils sont importants. Euh, est-ce que, alors, premier point, la restructuration de la dette, est-ce que c'est uniquement un problème pour la Grèce Alors, j'ai bien noté que tu disais, pour la Grèce, il va falloir une restructuration de la dette. La, la question qui peut-être nous différencie, mais je ne suis pas sûr tant que ça, c'est est-ce qu'on s'arrête là ou pas Moi, je, je pense qu'il ne s'agit pas d'annuler toutes les dettes, hein, mais si tu le fais uniquement pour la Grèce... Euh, tu vois bien que le Portugal, l'Italie, l'Espagne, enfin, il y a quand même un problème d'équité. C'est-à-dire que tu ne peux pas demander au Portugal de sortir, comme il l'a fait ces dernières années, 2, 3, 4 d'excédents primaires et dire à la Grèce, ah ben vous, ça va être 0 on va restructurer la dette. Donc, es obligé il n'y a pas de solution grecque au problème grec. Il faut une solution européenne. Et je pense que c'est une des limites aussi du gouvernement euh, Syriza. C'est qu'on a eu l'impression dans sa communication vis-à-vis -vis de l'Eurogroupe, qui n'était quand même pas toujours très réussi, euh, qu'il il, 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 il se souciait uniquement de la Grèce. Bon, ce qui est normal pour un gouvernement grec, c'était aussi à la France à l'Allemagne de proposer des solutions globales. Mais je pense que c'est une des leçons, c'est qu'on ne peut pas juste faire un cas extrême pour la Grèce. C'est vrai que le cas de la Grèce est extrême parce que la dette, c'est 170-180% du PIB. Mais il y a des, des pays qui sont à 120, 130, 140%. Les taux d'intérêt, alors, ils sont à zéro, bon, oui et non. D'abord, ils ne sont peut-être pas à zéro éternellement. Hein. Ce n'est pas une situation qui est, qui est forcément appelée à être durable, hein, cette situation. Deuxièmement, même sur les pays pour lesquels ils sont à zéro actuellement, le taux d'intérêt moyen effectif sur la dette, sur le stock existant, euh, n'est pas, pas de zéro. C'est-à-dire qu'un euh, pays, un pays comme, comme l'Italie, actuellement, euh, paie, je ne sais pas, la dernière fois que j'ai regardé, entre 4 et 5 du PIB d'intérêt de la dette chaque année, ou peut-être c'est peut-être descendu entre 3,5 et 4, mais juste quand même pour se rendre compte, le budget total de tout l'enseignement supérieur euh, en Italie, c'est 1% du PIB, un peu moins d'un du PIB en France comme aussi. Donc euh, on met comme argent des contribuables publics 3-4 fois plus d'argent à repayer des intérêts de la dette qu'à investir dans l'enseignement supérieur. Et ces intérêts de la dette, euh, il faut quand même bien être clair, on les rebourse à nous-mêmes. Que ce soit en Italie ou au niveau de la zone euro, dans son ensemble, on a une dette publique qui est interne. C'est ça le plus absurde, c'est qu'on s'imagine parfois qu'on est possédé par le reste du monde, qu'on a remboursé des intérêts comme ça à l'émir du Qatar ou à la banque de Chine. Bon, euh, on n'en est pas là. Peut-être ça arrivera un jour si on continue de faire des bêtises au niveau de notre politique européenne, mais à ce stade, la zone euro dans son ensemble possède plus d'actifs financiers dans le reste du monde que le reste du monde en possède en Europe. La zone euro est riche. Le, les pays riches sont riches. Hein, ce n'est pas une surprise, mais c'est quand même important de le rappeler. Donc autrement dit, même quand il y a euh, des intérêts qui sont, qui sont payés au reste du monde, en fait, le reste du monde nous en verse davantage. Donc on est, on est dans une position qui est, qui est positive. Donc ça ne tient qu'à nous de nous organiser différemment. Je n'ai pas dit qu que toutes les dettes publiques européennes allaient être annulées, mais je pense qu'il faut trouver une clé de répartition qui est compliquée à trouver. Parce qu'évidemment, les pays qui ont atteint un niveau beaucoup plus élevé que les autres, comme la Grèce, il, il faut une solution particulière pour eux. Mais... Ça ne peut pas être rien pour les autres. Donc il faut trouver une clé de répartition peut-être en, en fonction de l'augmentation de la dette en pensage juif qui a eu lieu par rapport à 2008. Euh, mais il faut trouver un critère d'équité. Il faut en débattre. Et on en vient à la question de l'instance démocratique pour débattre de tout ça au grand jour. Euh, donc, est-ce qu'on doit euh, avoir un, un Parlement de la zone euro qui, qui s'appuie sur le Parlement européen existant et qui soit une sous-formation pour les pays de la zone euro du Parlement européen existant, éventuellement réformé Ou est-ce qu'on doit avoir une chambre parlementaire de la zone euro qui soit radicalement différente de la, de la, de, du Parlement européen actuel et qui s'appuie sur les parlementaires nationaux, 
Donc euh, 40 députés du Bundestag, 30 de l'Assemblée nationale, idem pour la Chambre italienne, etc., en proportion de la population de chacun. Bon, il y a des gens qui voudraient mixer les deux, hein, qui diraient on peut avoir un peu des deux, des représentants des parlements nationaux, et, et, et je vois Henri Weber qui, je crois, j'ai déjà entendu dire qu'il fallait mixer les deux, donc, donc tout est ouvert, et moi je ne prétends pas avoir la bonne solution. Je, la raison pour laquelle je suis quand même plus convaincu par l'idée euh, où on s'appuie sur les, les parlements nationaux euh, est, la, est la suivante. Il y en a deux complémentaires. Première raison, je pense que c'est trop facile pour les parlementaires nationaux de se plaindre de l'Europe en permanence, de se plaindre de Bruxelles, de se plaindre de la Commission européenne, de se plaindre du Parlement européen. Et la seule façon de les responsabiliser et de les obliger à, à devenir d'une façon co-détenteur de la souveraineté parlementaire européenne, c'est justement de les, les, les mettre face à leurs responsabilités. Parce qu'après tout, les parlementaires nationaux, c'est quand même eux qui ensuite vont avoir à voter les budgets nationaux euh, qui, qui, et qui vont subir les conséquences d'une certaine façon ou bénéficier des conséquences du choix du niveau de déficit qui aura été fait en commun ou de l'impôt commun sur les sociétés qu'on voudrait... Alors, si on veut faire un impôt commun sur les sociétés en zone euro, ce qui me paraît quand même vraiment urgent quand on voit la façon dont les multinationales avec des, des filiales au Luxembourg, en Irlande, se retrouvent à payer moins d'impôts en taux effectif que nos petites et moyennes entreprises. Qui va voter cet impôt commun sur les sociétés bon, Évidemment, on pourrait dire on va transférer tout ça au Parlement européen. Mais les parlements nationaux qui votent des budgets, euh, des impôts depuis, depuis des décennies, je, je pense qu'il faut mieux les, les, les rendre co-responsables de tout ça. La deuxième raison, et je, et je m'arrête là, c'est que je pense qu'on euh, a besoin d'une de marquer clairement on a, la, une rupture permettant d'avancer sur un noyau dur européen, euh, qui soit la zone euro ou éventuellement une sous-partie des pays de la zone euro, si certains ne veulent pas de cette intégration renforcée. Et pour ça, il y a besoin d'une institution politique propre. C'est-à-dire, quand on, tant qu'on sera dans cette logique d'une sous-formation au Parlement de la zone euro, je fais le pari que les choses n'avanceront pas. Parce qu'en fait, il y aura toujours des, des personnes, et parfois de très bonnes intentions, comme le président actuel du Parlement européen, qui diront « Ah, mais l'Europe est une et indivisible, tous les pays de l'Union européenne sont appelés à rejoindre l'euro, donc à quoi bon faire un sous-parlement au sein du Parlement européen ?» Et au nom de cette belle logique que je peux comprendre, mais qui à mon avis est illusoire, on ne fera rien. Je pense que c'est illusoire parce que tant qu'on n'aura pas fait la démonstration que la zone euro peut bien fonctionner, euh, euh, eh bien, euh, je pense que personne n'aura envie de la rejoindre. Et, et que euh, peut-être qu'un jour, euh, voilà, les 28 pays euh, seront dans le système euh, de la chambre parlementaire de la zone euro. Je pense même dans ce cas-là, il, il y aura une certaine logique à avoir deux véritables chambres parlementaires au niveau de l'Union européenne. Le Parlement européen élu directement par les citoyens et une chambre parlementaire représentant les parlements nationaux. Il y a toujours l'idée dans une fédération d'avoir une chambre qui représente les, les territoires. L'Europe est une construction unique qui peut se comparer à aucune autre. Donc on ne peut pas comparer au Sénat américain, on ne peut pas comparer. Mais, mais s'appuyer sur les parlements nationaux dans le cadre quand même d'une grande fédération d'États-nations dont les parlements nationaux existent depuis des décennies, des siècles, euh, votent des budgets représentant 30 à 50% du PIB, euh, dire qu'on va s'asseoir sur eux et, et, et construire complètement en dehors d'eux, je, je pense, est une illusion qui aujourd'hui euh, nous, nous coûte cher. Mais bon, c'est mon opinion personnelle. Merci Thomas. Alors, le propre d'un bon débat, c'est de se mettre d'accord sur ces désaccords, donc en deux fois une minute. Daniel, sur la dette seulement, la restructuration seulement pour la Grèce et la représentation parlementaire de la zone euro. En, en deux mots, le critère pour la Grèce, il est simple, encore une fois, il n'est pas le volume de la dette, il est le volume, le poids des intérêts. Donc la Grèce a des intérêts à 10% là aujourd'hui, donc ça n'est pas possible. Avec Richard Portes, il y a très longtemps, on avait réfléchi à un mécanisme pour les pays émergents, mais qui s'appliquerait très bien, qui est de dire au sein de la zone euro, on ne dépense, on ne dépasse pas un écart par rapport au taux sans risque, qui est aujourd'hui celui de l'Allemagne à 0,5% de temps. À partir de ce niveau, le temps, ça peut être 2%. À partir de ce moment, OK, pour réfléchir à des solutions collectives. Avec ce critère-là, il n'y aurait ni l'Espagne, il n'y aurait ni l'Italie. En fait, les taux d'intérêt ont convergé. Ça te donne un critère objectif qui permet de penser dans quelle situation un pays est en difficulté de refinancement. Tu dis c'est 3% pour l'Italie. En effet, 2 fois 130, ça fait 2,6%. Avec le poids de l'inertie, c'est possible qu'on soit encore à 3, mais le poids de l'intérêt, c'est l'intérêt moins le taux de croissance. Donc je ne vais pas trop faire des démonstrations qui étaient au cœur de ma propre thèse, mais ça ne fait plus grand-chose en réalité. Encore une fois, je pense que c'est une attitude, oublions l'économie ici, c'est une attitude politique, il faut vraiment qu'on soit convaincu d'une question. Est-ce que la dette est un problème ou pas Si c'est un problème, allez, tu as raison, go Si ce n'est pas un problème... Ne créons pas ce problème parce que ça ouvre la porte à un débat sur l'austérité et je pense qu'il est malvenu en ce moment parce que c'est vrai, si les taux repartent, ça veut dire que la croissance repartira et on verra la différence entre les deux. Mais pour l'instant, objectivement, 
il me semble, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas la peine de l'ouvrir, parce que ça va créer une fausse idée que la dette est un problème, et on va dire pour ou contre. Non, quel est le poids de la dette aujourd'hui en France Ce n'est pas grand-chose, à terme, ça sera encore moins, et si la crise continue, ça ne sera plus rien du tout, comme dans le cas du Japon, qui peut souverainement ignorer le fait qu'il a une dette à 250% de son PIB, parce que ça ne coûte rien. Maintenant, une parenthèse, si le Japon rentrait dans la zone euro, il ferait faillite demain matin, c'est certain. C'est un des paradoxes, effectivement, de cette absence de mécanisme qui fait qu'on a la crise aujourd'hui. C'est pas prévu et je pense qu'ils n'en auraient pas envie même si on leur, fait, leur faisait la proposition. Sur le Parlement, euh, effectivement, il y a un débat un peu technique, elle est le même, mais derrière, il y a un autre débat. C'est qu'est-ce que le fédéralisme au sens européen du terme il y a peut-être deux conceptions. Une, c'est de dire qu'il faut qu'on fasse des choses communes, qu'on fasse de la codécision. En ce moment-là, tu as raison. Oui, si on doit fixer un taux d'impôt sur les sociétés au niveau européen, mais qui serait reversé aux trois quarts aux pays de la zone elle-même, bien sûr, il faut que les parlements nationaux soient associés à ça. Mais si on a un autre type de, de, de vision de ce que doit être ou ce que pourrait être l'Europe aujourd'hui, et qui serait de dire... L'Europe a besoin d'instruments pour régler en propre les problèmes européens. Elle a besoin d'une fiscalité pour régler les problèmes de dette liés au mécanisme européen de stabilité financière, pour payer la police des frontières, Frontex, pour être capable de recapitaliser les banques à travers l'union bancaire. Alors il faut impérativement faire le contraire, séparer l'espace national et l'espace européen et ne pas laisser, comme c'est un peu la tentation allemande aujourd'hui, de laisser croire que euh, la, la fédération des états-nations, c'est le droit donné à n'importe lequel des états de regarder ce que fait l'autre au motif qu'il y a une best practice qu'il faudrait imposer. Donc moi je suis pour une frontière, un mur de séparation, ce qui n'empêche pas qu'on se parle entre ce qui relève de l'espace européen avec des instruments qui soient dédiés aux missions qu'on lui assigne et l'espace national. C'est pour ça que je suis sur cette idée d'un Parlement distinct, élu sur des scrutins de liste européens, avec un tête de liste qui vient porter la bonne parole dans les différents États et qui réclame un espace de légitimité propre. Voilà. Merci. Pas grave.